ఇంద్రకాంతి చేయి దిగిందా కిమ్మ పీక దిగింది పీక దిగటం ఏందిరా కొంప తీసి కిమ్మ అని చంపేశావు ఏంది కొంప తీయకుండానే చంపేశా ఎంత పని చేసావురా అయినా ఈ ప్రపంచంలో కిమ్మ పనికి వచ్చింది ఒక్కడికే కదరా అట్లాంటిది కిమ్మ అని అట చంపారా నువ్వు మహాభారతంలో అర్జునుడు కూడా యుద్ధం చేయడానికి సంకోచిస్తాడరా కానీ ధర్మం కోసం సొంత కుటుంబానికైనా ఎదురెళ్ళాలని కృష్ణుడు బోధిస్తాడు కిమ్మ అని చంపడం కష్టమే బట్ ధర్మం కోసం తప్పలేదు నేను బాధపడచ్చు కానీ కొన్ని కోట్ల మంది సంతోషిస్తారు అదంతా సరే కానీ అసలు ఎందుకు ఎలా చంపావు సేమ్ కిమ్లాగా ఉండే వ్యక్తిని నాతో పాటు నార్త్ కొరియాకి తీసుకెళ్లాను ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికీ తెలియని షేప్ షిఫ్టింగ్ టెక్నాలజీ నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేసి పెట్టాను ఒక్క బటన్ నొక్కితే చాలు ఆ వ్యక్తి సేమ్ కిమ్మ అలాగా మారిపోతాడు ఆ సరే కానీ అసలు కిమ్మ దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళే క్రాంతి నువ్వు ఆ పర్సన్ని తీసుకొని కిమ్మ ఉండే బిల్డింగ్లోకి వెళ్ళాను అదే టైంలో కిమ్మ బాత్రూంలోకి వెళ్ళాడు ఇంకా తిరిగి బయటకు రాలేదు అదేలా కిమ్మ బిల్డింగ్ పక్కనే ఒక పెద్ద సముద్రం ఉంది కిమ్మ బిల్డింగ్ కింద ఒక పెద్ద సొరంగం ఉంది యుద్ధం లాంటివి వస్తే పారిపోవడానికి ఒక సొరంగాన్ని కట్టుకున్నాడు అసలు అక్కడ సొరంగం ఉందని చెప్పి నీకెలా తెలుసు నార్త్ కొరియా హయ్యర్ అఫీషియల్స్లో మనకు కొంతమంది ఇన్ఫార్మర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ ద్వారా నాకు తెలిసింది ఇదంతా సరే ఆ తర్వాత ఏమైంది క్రాంతి బాత్రూంకి వెళ్ళిన కిమ్మ అని ఆ బాత్రూమ్ కింద ఉన్న సొరంగం ద్వారా బయటికి తెచ్చి అక్కడే పక్కనే సముద్రంలో రెడీగా ఉన్న షిప్ ఎక్కిచ్చాను అంతసేపు కిమ్మ బయటికి రాకపోతే వాళ్ళకి డౌట్ రాదా ఈ ప్రాసెస్లో ఉన్నప్పుడే బటన్ నొక్కా నాతో పాటు వచ్చిన వాడు కిమ్మ లాగా మారిపోయాడు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు ఆడు జరిగిపోతాడు కదా ఆల్రెడీ వాడు చచ్చిపోయాడు ధర్మం కోసం కొన్ని తప్పవరా ఎంతకా షిప్ ఎక్కిన కిమ్మ ఏం చేశారా కౌశిక్ సరే సరే క్రాంతి అదే షిప్ లో నార్త్ కొరియా నుంచి చీరాలకు వచ్చేసాం నా స్టూడియోలో కిమ్మ అని చంపేశా 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 ఏంది ఎవరిని చంపేది నువ్వు ఏంద్రా కిమ్మ అని చంపేశాను కదరా రే రాత్రి పూట పడుకోకుండా వీడియోలు చేసుకుంటా ఉంటే ఇట్లాంటి కళ్ళు వస్తాయి కిమ్మ అని చంపాడంట కిమ్మ అని ఏంది అంత కళ కళ అయితే కళ్ళేంది కానీ మంచి కాన్సెప్ట్ కానీ ఒక వీడియో చేయకూడదు కిమ్మ అని చంపితే అలా అని ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ చేశాను రా ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద అరే మూడు సంవత్సరాలు అయితే ఏంది క్రాంతి టెక్నాలజీ అంత పెరిగింది ఏ టెక్నాలజీ వచ్చింది డ్రీమ్ లెవెన్ వచ్చింది ఎన్ని వచ్చినాయి చేంజెస్ అంటే సినిమాలు ఏంది రీమేక్ చేసేది యూట్యూబ్ చేరేంది ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగింది ఎన్ని వచ్చినాయి చేయొచ్చు చేద్దాం లెస్ గో హే గా ఎస్ఎలా ఉన్నారు కిమ్మ చనిపోతే నార్త్ కొరియా ప్రజలకి స్వాతంత్రం వచ్చినట్లేనా లేకపోతే ఫస్ట్ మన స్టూడియోలో ఉన్న కిమ్మ ఫోటోకి దండ పడుతుంది మామ కాబట్టి మంచి దండే వేశా కిమ్మ చనిపోయిన వార్త వెంటనే బయటకు రాదు కనీసం రెండు రోజులు పడుతుంది ఈ లోపు నార్త్ కొరియాకి నెక్స్ట్ లీడర్ ఎవరు అనేది డిసైడ్ అవుతారు అంతా డిసైడ్ అయిన తర్వాత నార్త్ కొరియా స్టేట్ న్యూస్ ఏజెన్సీ ది కొరియన్ సెంట్రల్ న్యూస్ ఏజెన్సీలో రీ చున్ హీ అనే సీనియర్ మోస్ట్ న్యూస్ యాంకర్ బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుని ఏడుస్తూ మన ప్రియతమ నాయకుడు ఇంకా లేడు అని చెప్తుంది కిమ్మ నాన్న తాత చనిపోయినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలానే బ్లాక్ డ్రెస్ వేసుకుని చావు కబురు చెప్పింది ఈ వార్త విన్న ప్రజలందరూ లోపల మాత్రం పోయాటరా నా బట్ట అని హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కానీ బయటకు మాత్రం గుండెలు బాదుకొని చొక్కాలు చింపుకొని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోయి మరి ఏడుస్తూ ఉంటారు ఇంకా అంత్యక్రియల విషయానికి వస్తే కిమ్మ వాళ్ళ నాన్న అంత్యక్రియలు దాదాపు ఏడు రోజుల పాటు జరిగాయి అనమాట నార్త్ కొరియా క్యాపిటల్ పియోంగ్ యాంగ్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఉన్న కుమ్సుసాన్ మెమోరియల్ ప్యాలెస్ లో బాడీని పెట్టారు సేమ్ అలాగే కిమ్మ బాడీని కూడా అదే ప్లేస్ లో ఏడు రోజుల పాటు పెట్టచ్చు ఏడు కాకపోతే పది రోజులైనా పెట్టచ్చు ఈ ఏడు రోజులు దేశం నలుమూలల్లో ఉన్న ప్రజలు ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి మరి చివరి సారిగా తమ ప్రియతమ నేతని చూస్తారు ఆ ఏడు రోజులు ప్రతి రోజు మూడు నిమిషాల పాటు మౌనం పాటిస్తారు నార్త్ కొరియాలో కిమ్మ తాత తండ్రి స్టాట్యూస్ ఉంటాయి వాళ్ళ పక్కనే కిమ్మ కూడా ఒక విగ్రహం పెడతారు కిమ్మిల్ సంగ్ చనిపోయాక అతని కొడుకు కిమ్ జాంగ్ ఇల్ పవర్ లోకి వచ్చాడు కిమ్ జాంగ్ ఇల్ చనిపోయాక అతని కొడుకు కిమ్ జాంగ్ యున్ అంటే మన కిమ్మ పవర్ లోకి వచ్చాడు అనమాట బట్ కిమ్మ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరు పవర్ లోకి వస్తారు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్ కిమ్మ నాన్న చనిపోయినప్పుడు మన కిమ్ ఏంటంటే బాగా కుర్రోడు అనమాట అండ్ వారసత్వ పోరులో ఉన్న తన అన్న కిమ్ జాంగ్ నామ్ ని ఒక ఎయిర్పోర్ట్ లో చంపేశారు ఒక ప్రాంక్ చేస్తున్నట్లు చంపేశారు మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాంక్ అది మీరు ఎప్పుడు చూసుకున్నారు కూడా దానికి సంబంధించి నేను టూ పార్ట్స్ లో వీడియో చేసి పెట్టాను ఇన్ కేసు మీరు చూడకపోతే చూడటానికి ట్రై చేయండి సో కిమ్మ ఒక్కడే ఉన్నాడు కాబట్టి ఈజీగా నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు బట్ ఇప్పుడు కిమ్మ కి అంత పెద
చేశాడు ఇన్ఫాక్ట్ తనతో పాటు కూతురిని కూడా మిసైల్ టెస్ట్ లకి తీసుకెళ్లాడు మేబీ నా తర్వాత నా కూతురు పవర్ లోకి వస్తుంది అని ఇండైరెక్ట్ గా ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాడేమో ఇన్ కేసు తన కూతురు కాకపోతే కిమ్ మామ చెల్లి కూడా ఈ రేస్ లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంది తన పేరు కిమ్ యో జాంగ్ కిమ్ మామ కంటే డేంజర్ అని చెప్తూ ఉంటారు తన గురించి కూడా మన ఛానల్ లో వీడియో ఉంది తెలుసు కదా కిమ్ మామ వికీపీడియా అని కొడితే మన ఛానల్ వస్తుంది ఈ కిమ్యో జాంగ్ కిమ్మావ తర్వాత అంత పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్ కిమ్మావ టీమ్ లో చాలా యాక్టివ్ పర్సన్ దేశానికి సంబంధించిన అన్ని ముఖ్యమైన కార్యకలాపాల్లో ఈ అమ్మాయి ఉంటుంది అనమాట బట్ నార్త్ కొరియా ఉమెన్ లీడర్స్ కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వదు ఆడవాళ్ళు వీక్ గా ఉంటారు దేశాన్ని నడపలేరు అని వాళ్ళ అభిప్రాయం కానీ తప్పని పరిస్థితులు వస్తే చెప్పలేం కిమ్ యో జాంగ్ ఫస్ట్ నార్త్ కొరియా ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు కిమ్మావకి ఒక పెద్ద అన్న కూడా ఉన్నాడు ఆయన పేరు కిమ్ జాంగ్ చోల్ అనమాట కానీ ఇతనికి పాలిటిక్స్ అంటే పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మంచి సంగీత ప్రియుడు కళని ఆరాధిస్తాడు అంటే హీ లవ్స్ ఆర్ట్ ఈ వెపన్స్ అన్నా బాంబ్స్ అన్నా అస్సలు పడదు చాలా సాఫ్ట్ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే మన కిమ్మావకి క్వైట్ ఆపోజిట్ అనమాట అందుకే కిమ్మా వాళ్ళ నాన్న కూడా నువ్వు నార్త్ కొరియా ప్రెసిడెంట్ గా పనికి రావాలి పక్కన పెట్టి మన కిమ్మావని సుప్రీం లీడర్ నే చేశాడు కిమ్ ప్యాంగ్ ఇల్ అని కిమ్మావ నాన్నకి హాఫ్ బ్రదర్ ఉన్నాడు అంటే కిమ్మావ వాళ్ళ తాత రెండో భార్య కొడుకు అనమాట చాలా దేశాలకి నార్త్ కొరియా అంబాసిడర్ ఇతనికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది బట్ చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంది ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు బట్ ఎవరైనా కిమ్మావ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు నెక్స్ట్ పవర్ లోకి వస్తారు బయట వాళ్ళకి అస్సలు ఛాన్స్ ఉండదు అని నార్త్ కొరియా అగ్రహారంలో టాక్ కిమ్మావ నాన్న చనిపోయినప్పుడు ముందు వరుసలో మన కిమ్మావ ఉన్నాడు సో కిమ్మావ చనిపోయినప్పుడు కూడా ఎవరైతే ముందు వరుసలో ఉంటారో వాళ్లే నెక్స్ట్ నార్త్ కొరియా సుప్రీం లీడర్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ అటాక్ కిమ్మావకి న్యూక్లియర్ బాంబు అంటే చాలా ఇష్టం లైఫ్ లో ఒక్కసారైనా న్యూక్లియర్ బాంబు వేయాలి అనేది మన మామ కోరిక మేబీ చనిపోయే ముందు సౌత్ కొరియా మీదో లేకపోతే అమెరికా మీదో సరదాగా న్యూక్లియర్ బాంబు వేసే ఛాన్స్ ఉంది గైస్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ప్రిడిక్షన్స్ చేయడానికి మీకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ గురించి చెప్తాను ఫైవ్ మిలియన్ కి పైగా యూజర్స్ ఉన్నారు ఇన్ కేసు మీకు మంచి స్పోర్ట్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటే డైలీ సిక్స్ థౌసండ్ మంత్లీ ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు గెలుచుకోవచ్చు వన్ లాక్ వరకు గెలుచుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు జస్ట్ వన్ క్లిక్ తో రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు చాలా పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి జస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో మీ విన్నింగ్స్ ని విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ కస్టమర్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది ఈజీ క్వశ్చన్స్ కి ఎస్ ఆర్ నో ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఇన్ కేసు మీ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే హండ్రెడ్ రియల్ క్యాష్ గెలుచుకోవచ్చు అంతేకాదు ఇందులో ఏవియేటర్ క్రాష్ ఎక్స్ అండ్ లైవ్ క్యాజినో లాంటి ఎన్నో థ్రిల్లింగ్ గేమ్స్ ఉంటాయి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నా పర్సనల్ ప్రోమో కోడ్ యూస్ చేస్తే మీ ఫస్ట్ డిపాజిట్ మీద థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వరకు వెల్కమ్ బోనస్ వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ ఫ్రీ స్పిన్స్ కూడా వస్తాయి దీనికి సంబంధించిన లింక్ అండ్ ప్రోమో కోడ్ కింద పిన్ చేసిన కామెంట్స్ లో ఉంటాయి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సైన్ అప్ అవ్వండి దీనిలో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఉంటుంది నాలెడ్జ్ లేకుండా ఆడద్దు ప్లే రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్ గెట్ బ్యాక్ టు ది వీడియో ప్రపంచం మొత్తం ఒకటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ నార్త్ కొరియా ని అంత కిమ్ జాంగ్ యూన్ యొక్క లేరు అని క్రాంతి బ్లాగర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కిమ్మావ డెత్ గురించి చేసిన వీడియో ఇండియా వైడ్ గా ట్రెండింగ్ లో ఉంటుంది ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది కిమ్మావ ఎంత క్రూరుడో మనందరికి బాగా తెలుసు కిమ్మావ మీద భయంతో అక్కడ ప్రజలు సైలెంట్ గా ఉన్నా అవకాశం వస్తే తిరగబట్టడానికి కొంతమంది రెడీగా ఉంటారు నేను చెప్పేది నార్మల్ ప్రజల గురించి కాదు అక్కడ ఉండే హయ్యర్ అఫీషియల్స్ గురించి దొరికిందే సంద్ అని కొంతమంది ముఖ్యమైన వ్యక్తులు మెయిన్ గా మిలిటరీ వాళ్ళు రెబల్స్ గా మారి ఎదురు తిరగవచ్చు చాలా దేశాల్లో నియంత పాలన అంతమైనప్పుడు ఇదే జరిగింది సేమ్ ఇక్కడ కూడా సివిల్ వార్ లాంటిది వచ్చి కిమ్మావ ఫ్యామిలీ కాకుండా వేరే కొత్త వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అప్పుడు కొత్త నార్త్ కొరియా ప్రపంచానికి పరిచయం అవుతుంది నార్త్ కొరియా నుంచి ఎస్కేప్ అవటం ఎంత కష్టమో మీ అందరికి తెలుసు తిట్టుకోవద్దు దాని గురించి కూడా మన ఛానల్ లో ఒక వీడియో ఉంది కిమ్మ చనిపోయి సివిల్ వార్ లాంటివి వస్తే దేశం అంతా అల్ల కల్లోలం అవుతుంది నార్త్ కొరియా నుంచి పారిపోవడానికి ఇంకా ఇంతకంటే మంచి టైం ఉండదని కొంతమంది పెట్టే బేడా సర్దుకొని వెళ్ళిపోతారు అనమాట కిమ్మ డైనాసిటీ ఒక టైం బాంబు లాంటిది ఎప్పుడో ఒకసారి ఖచ్చితంగా కొలాబ్స్ అవుతుందని ఎక్స్పర్ట్స్ గట్టిగా నమ్ముతారు ఇప్పటికే చాలా మంది డిక్టేటర్స్ కథ ముగిసింది కానీ కిమ్మా ఫ్యామిలీ మాత్రం డెబ్బై సంవత్సరాలకు పైగా నార్త్ కొరియాని తమ కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంది దానికి కారణం వాళ్ళు చేసే ప్రాపగండ మనం ఈ
ఓ ప్లాన్ ఫైవ్ జీరో టూ నైన్ ఈ ప్లాన్ మెయిన్ గోల్ నార్త్ కొరియాలో సడన్ గా ఏమైనా అనుకోని మార్పులు లైక్ కిమ్మా చనిపోవటం వెపన్స్ ఆఫ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ నార్త్ కొరియా నుంచి బయటకు వెళ్ళటం సివిల్ వార్స్ లాంటివి వస్తే డీల్ చేయడానికి దీన్ని డిజైన్ చేశారు దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో డిజైన్ చేశారు బట్ నార్త్ కొరియా న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీని మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఈ ఓ ప్లాన్ వర్కౌట్ అవుతుంది అని మనం గట్టిగా చెప్పలేము నార్త్ కొరియాలో న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ చాలా ఉన్నాయని అందరికి తెలుసు ఈ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ని తగ్గించుకోవడానికి అటు చైనా ఇటు అమెరికా రెండు పోటీ పడతాయి చైనా తన ఆయుధ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి నార్త్ కొరియా వెపన్స్ ని తన ఆధీనం చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది ఈ వెపన్స్ చైనా లాంటి వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్లకూడదని అమెరికా సౌత్ కొరియా ప్రయత్నిస్తుంది జస్ట్ చైనానే కాదు నార్త్ కొరియా దగ్గర ఇరవై నుంచి ముప్పై న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి వాటిల్లో ఒక్కటైనా టెర్రరిస్ట్ ల చేతుల్లోకి వెళ్తే తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం ఊహించలేము అమెరికా సౌత్ కొరియా వాళ్ళు నార్త్ కొరియా వెళ్లి ఆ న్యూక్లియర్ వార్ హెడ్స్ ఏమి తీసుకురారు బట్ వాళ్ళ ఫోర్స్ ని యూజ్ చేసి ఎవరు వాటిని తీసుకెళ్లకుండా చూస్తారనమాట ఇప్పటి వరకు మనం కిమ్మావ నాచురల్ గా చనిపోతే ఏమవుతుందో చూసాం ఇన్ కేస్ కిమ్మావని ఎవరైనా చంపేస్తే ఏమవుతుంది ఇన్ కేసు ఎవరైనా కిమ్మావని చంపితే లేదా చంపే ప్రయత్నం చేస్తే నార్త్ కొరియా ఇమ్మీడియట్ గా వార్ స్టార్ట్ చేస్తుంది వెంటనే న్యూక్లియర్ బాంబు వేస్తుంది ఇది నేను ఊహించి చెప్పింది కాదు వాళ్ళ సిద్ధాంతంలోనే ఉంది కిమ్మామే ఈ రూల్ పెట్టాడు ఇన్ కేసు ఎవరైనా కిమ్మావని చంపేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇమ్మీడియట్ గా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ యూజ్ చేయాలని వాళ్ళ న్యూ పాలసీలో ఉంది అమెరికా సౌత్ కొరియా జపాన్ లో ఉన్న బ్యాంక్స్ ని పవర్ ప్లాంట్స్ ని మిలిటరీ కంప్యూటర్స్ అన్నిటినీ నార్త్ కొరియా హైలీ డేంజరస్ హ్యాకర్ హ్యాక్ చేస్తారు గ్యాప్ లేకుండా మిసైల్స్ ని వదులుతారు ఇంకా అసలు రేపు లేదేమో అన్న రేంజ్ లో యుద్ధం చేస్తారు అనమాట కిమ్మామ లేకపోతే నార్త్ కొరియా ఏం చేయలేదు అనుకోవద్దు నార్త్ కొరియా ఇలాంటి విషయాల్లో చాలా గట్టిగా ఉంటుంది జనాలకి తిండి లేకపోయినా వెపన్స్ మీద భారీగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది నార్త్ కొరియా సో బేబత్సం ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది సడన్ గా కిమ్మామ పాలన పడిపోతే అటు చైనాకి ఇటు సౌత్ కొరియా నేషనల్ సెక్యూరిటీకి పెద్ద ముప్పుగా మారుతుంది నార్త్ కొరియాలో నాచురల్ రిసోర్సెస్ చాలా ఉన్నాయి సౌత్ సౌత్ కొరియాలో మైండ్ బ్లోయింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఉంది ఈ రెండు దేశాలు తిరిగి కలిస్తే ఒక గొప్ప సూపర్ పవర్ అవుతుంది కానీ అన్స్టేబుల్ గా ఉన్న నార్త్ కొరియాతో కలిస్తే సౌత్ కొరియన్ ఎకానమీ దెబ్బ తినే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ చైనా నార్త్ కొరియాకి అన్నిట్లో హెల్ప్ చేయడానికి కారణం నార్త్ కొరియా సౌత్ కొరియా ఎప్పటికీ కలవకూడదు ఇన్ కేస్ కలిస్తే ఖచ్చితంగా సౌత్ కొరియానే నార్త్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అది చైనాకి అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అందుకే కిమ్మ పాలన పడిపోకుండా ఉండటానికి చైనా ఏమైనా చేస్తుంది అవసరం అయితే చైనానే నార్త్ కొరియాకి ఒక లీడర్ ని పెడుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నార్త్ కొరియాని వదలదు ఇన్ కేసు కిమ్మ చెల్లు అంకులో పవర్ లోకి వచ్చారనుకోండి అప్పుడు నార్త్ కొరియా మారిపోయి బయట కంట్రీస్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుందా ప్రజలకి విముక్తి కలుగుతుందా అంటే దానికి ఆన్సర్ ఎక్స్పర్ట్స్ నో అని చెప్తున్నారు మన కిమ్మ పోతే ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యల వల్ల పోవాలి కానీ కిమ్మ చంపటం అంత ఈజీ కాదు కిమ్మ చంపే మగాడి ఇంకా పట్టలేదు కిమ్మ సెక్యూరిటీ ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది ఆల్రెడీ కిమ్మ సెక్యూరిటీ గురించి కూడా ఒక వీడియో చేసి పెట్టారు ఇన్ కేసు మీరు మిస్ అయ్యి చూడటానికి ట్రై చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే ఈ వీడియో మీకు అనిపించింది కింద కామెంట్ లో పోస్ట్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మిస్ కూడా ఉంటే మన ఛానల్ కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఇంకో మంచి చూడతాం మళ్ళీ కలుసుకుందాం సెలవు బాయ్ బాయ్